Sakinleştim. Biraz daha sakinim merak etmeyin. Ama inanın bana artık gerçekten ne tutulur, ne dayanılır, ne sabredilir, ne görmezden gelinir. Hiçbir tarafı kalmadı hiçbir şeyin. Benim 3 yıldır, son 3 yıldır yaşadıklarımı şimdi size özetle anlatacağım. Neler çektiğimi, neden sinir hastası olduğumu, neden elim ayağım titrediğini, neden mideme gidip geçenlerde entübe yaptığımda, neden midemde bu kadar bakteri sürediğini, stresten, sıkıntıdan, ne neden bu hale geldiğimi size özetle anlatacağım. Neden şarkı yapmadığımı, neden Instagram'daki bütün postları sildiğimi, neden her şeyden uzaklaşmaya çalıştığımı, neden 3 yıldır, neden 3 yıldır hatta fazlası var, kendimi maneviyata vermeye çalışıp da bu sıkıntıları bir şekilde görmezden gelmeye çalışma gereksinimi duyduğumu ve neden bugün dayanamayıp artık bunları sizle konuşma gereği duyduğumu sizlere anlatacağım kardeşlerim. Ne olur beni affedin artık dayanamıyorum artık hasta olacağım artık gerçekten normal düşünemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne bir şarkı yapasım geliyor içimden. Ne çizgi film. Lan düşündüm dedim ki şu ülkede şu çocuklarımıza gençlere bir çizgi film yapayım. İçerisinde tarihimizi o kadar güzel anlatan, içerisinde teknolojiyle inanılmaz bir şekilde teknolojinin, bilim, bilimin her şeyin olduğu muazzam bir şekilde eğitici, öğretici bir şey anlatayım da en azından çocuklar izlerken böyle bir şeyler öğrensin. O projemle uğraşmama rağmen yıllardır onun yanında ülkemizi tanıtmak için, ülkemizi, örfemizi, adetimizi tanıtmak için ulan dedim gezin şöyle ülke ülke bari en azından bir Türklük, Türklük nasıl olur onları anlatayım. O projeyle uğraşmama rağmen hepsine şu anda res çekiyorum. Hepsine elim yapmayacağım. Şu anda bekle kurulu hepsini iptal ediyorum şu anda. Ne olur Allah rızası için sizlerden tek ricam yalvarıyorum sizlere. Hele ki hele ki hele ki o Kendini bilmez. Habire beni insanlara kötü tanısan, habire kendin beni yalaka yandaş diye cebini düşünen mal, mal, varlık peşinde koşan biri olaraktan tanıtanlara tanıtanlara söylüyorum. Allah rızası için bir azıcık vicdanınız varsa, en ufak vicdanınız varsa şu videoyu izleyin ve benden artık uzak durun. Sizden başka bir şey izle, istemiyorum. 13 yılımda İngiltere'ye gittim bir gurbetçi olaraktan. Dil bilmiyorum, yer bilmiyorum. Herkes tarafından dışlanıyoruz. İngilizlerin ırkçılık, ırkçı şiddetleri, ırkçı şiddeti bir yandan ülke karşıtı, ülke karşıtı olan şerefsizler, ülkenin karşıtında olan terörist yapılar, yap, terörist yapıların karşı, onların e, karşısında dimdirek durmaya çalışırken 14 yaşından beri çalışıyorum kardeşlerim ben. 14 yaşından beri her şeyimi tırnaklarımla, her şeyimi bileğimin gücüyle, alınma teriyle çalışaraktan hayatta nasıl çalınır, çalışılır? Alın teriyle para nasıl çal al kazanılır? Kul hakkı yemeden, insanların hakkına girmeden nasıl para kazanılır? Bunlarla zaman geçirdim. 20'li küsur yaşlarına geldiğimde sizlerle tanıştım. Allah nasip etti. Şarkı yaptım. Bir şekilde sizlerle buralara kadar geldim. Yaşadıklarımı sizlere söylüyorum. 21 yaş 24 yaşına geldim. Askerliğim geldi benim. Askerlik yoklamam geldi. 20'li yaşlarımda gelmişti. O zamanlar o çalıştığımdan dolayı gidememiştim. Ülkeye geldikten sonra askerlik yoklamam geldikten sonra daha ilk yoklamamda askere gideceğim diye karar aldım. Bakın bunu niye anlatıyorum size sonunu dinleyin bir. Askere gideceğim vatanımı görevimi 15 ay 15 ay 18 ay 18 ay olaraktan gidip yerine getireceğim. Bu 2009 2009'da yaşanılan bir olaydır. Yapım şirketine bağlı olduğum için ki bilirler, sanatçılar bilirler nasıl nasıl nasıl olduğunu, olduğunu. Öyle bir kontrata imza attım ki hiçbir şekilde kımıldayamıyordum. Yapım şirketime bunu paylaştığım zaman kesinlikle karşıt olarak karşıt olaraktan bana şunu söylediler. Eğer ki askere gidersen 500 bin dolar zamanın o parası, 500 bin dolar bize ceza işatnamen var. Bunu ödeyeceksin. Ondan sonra anlaşmanı feshedeceğiz. Sana yaptığımız bütün şeyler, yatırımlar boşa gideceği için bize 500 bin dolar para vereceksin dediler. Ve ben askerime gidemedim. Param yoktu, ödeyemedim. Ve beni... Beni bedelli askerlik yaptı diye topa tuttular. Zamandan beri de hala da o topa tutuyorlar. Bu yüzden bir derli hastalık yaptım. Ve bir kendi kendime o 2011'de bir karar aldım. Dedim ki Yusuf Güney bu saatten ve madem ki bu şekilde gidip askerlik yaptın. Bu yaşına bu su yaşından sonra ölene kadar dedim, bu teşkilata bu emniyet teşkilatın bu askerimize Mehmetçiğimize hizmet edeceksin. Her yıl gidip moral konserleri yapacaksın. Allah razı olsun zamanında 2008'de gittim moral konserlerimi yaptım. 
Soylu Bakanımıza bir saniye. Bana yarım saat izin verin. İdare edin. Özür diliyorum sizlerden. Yarım saat sonra susacağım. Lütfen rica ediyorum. Yarım saat lütfen. Her şeyimle devletinin yanında olmaya çalışan ben hiçbir şekilde yüz karartıcı bir şeyle sizin yanınıza gelmedim. Hiçbir şekilde mazganesisel bir şeyle gelmedim. Her şey her zaman kendinle kendince bir halktan olduğunu hiçbir zaman unutmayan ya kendimi sanatçı olaraktan görmedim. Sizlere hiçbir şekilde böyle yanaşmadım. Sanatımı yaptım bir yerlere kadar geldim. 2000 ne, ne zaman ki 2018 geldi kapıya çattı herkesi bir kutuplaştırdılar. Siyasilerin hepsi ya sendensin ya bendensin dediler. Hükümette yan, hükümet yanlısı olanlar bu yaşına bu zamana kadar gelip de gerçekten yalakalık ve sinyalcilik yapan cebini dolduran menfaatçilerin hepsi bir anda oraya öncesinde oradayken gittiler öbür tarafa yanaştılar. Kim neresi güçlüyse oraya gitti ve ben buna bir dur demek için ben bunun böyle olmaması gerektiğini ben devletin kurumlarını makamlarını kendi menfaatleriniz için kendi doğrultularınızı, kendi çıkarlarınız için kullanamazsınız. Bunun mesajını hem hükümete, hem devletimize, hem bu sol tarafa, hem bu Atatürkçüyüm diye, Kemalistim diye geçen yalan saatte Atatürkçü gören siyasilere anlatmak için bir yola çıktım. Bana hep soruyorlar ki niye yanaştın hükümete? Niye gittin oraya? Niye hükümet yanlısı oldun? Niye onlara yalakalık yapıyorsun? Hayatım boyunca yalakalık yapmadım. Hayatım boyunca hiçbir zaman yüzleri orada. Bakın yüzleri orada. Gidin istediğinize sorun. Anlım ak, temiz. Hiçbir şekilde, hiçbir zaman menfaatim ve çıkarlarım doğrultusunda bir kuruşumu bir boğazıma sokmadım. Hiçbir şekilde gidip oradan ihale alayım. O kanala gideyim program yapayım. Beni popo, o sağ olsun destekleyenler bir şekilde bana para kazandırsın diye bu yola girmedim. Allah belamı versin ki girmedim. Eğer ki gidin sorun, eğer en ufak bir yolsuzluk, en ufak bir şey mi görürseniz... Ne olur gidin gelin yüzüme tükürün. Taksim meydanına gidin yüzüme tükürün. Hayatım boyunca hiçbir şekilde böyle yanaşmadım. Ve ben bunun savaşını vermeye çalıştım. Hep bunu anlatmaya çalıştım. Ne olur dedim. Allah rızası için yanınıza yörenize gelen hükümet yanlısıyım diye gösteren devletimin yanında duruyorum diye duran sahte yüzlere aldanmayın. Program ya sırf size yalakalık yapıyor diye para vermeyin. Reklamlarda oynattırmayın. Ülkenin devletin kurumlarının olduğu bankayı reklamlarında oynatmayın. Yapmayın. İhale vermeyin. Ülk, devletin kurumun, kurumu olan kar, kanalında zorla size konse, programlar yaptırmak için yalakalık yapanlara yüz vermeyin. Bunların bunların yıllardır, son 3 yıldır bunun savaşını veriyorum ben. Bunların savaşıyla uğraştım. Ben bunların savaşı yüzünden bir bu hale düştüm. Ya ben salak mıyım? Ben niye? Ben paramı kazanırım, dünyaları kazanırım, giderim. Bodrum'da 5 milyon dolarlık tekne alırım, giderim onunla yatarım, kalkarım. Eğlenirim, canıma bakarım. Ya ben manyak mıyım bu kadar kendimi yıpratıyorum? Ben salak mıyım bunları yapıyorum? Kardeşlerim benim vicdanım ye, olmuyor, dayanamıyorum artık. Bu kadar adaletsizliğe susamadım. Yıllardır konuşmam gerekenleri şu anda niye konuşmuyorum? Allah cezasını versin bu sistemin. Bak, bakın bu faşist sistemin Allah cezasını versin. Niye faşist sistem diyorum? Ya, ya oradansın ya buradansın. Ortada kaldığın zaman omurgasızsın. Ya diyorum ki arkadaşlar devletinize saygılı olun. Hükümeti, hükümet gelip geçiririz. Şahıslara katı, takılmayın. Kimseye menfaatiniz için yaklaşmayın. Yapmayın günahtır. Kul hakkıdır. Yapmayın etmeyin dedikçe. Herkes yolunu bir şekilde buldu. Herkes bir şekilde ceplerini doldurdu. Hala daha yapıyorlar. Ya öyle bir ülkeyiz ki Allah rızası için artık susamıyorum ya. Ya beş para etmez adamlar. Yolsuzluktan kırılan insanlar. Ya, ya sağcı oluyor ya solcu oluyor bir yerlere giriyorlar ondan sonra bir bakıyorsun halk karamanı seçiyorlar. Yok mu abi hala çek senet davasından gidin araştırın abi. Ya yıllardır milleti dolandıran adam halk karamanı seçiliyor bugün bu, bu ülkede. Niye böyle bir millet bu taraf. O tarafa da bakıyorum ya diyorum ki arkadaşım yapmayın yapmayın. İnsanlar aç susuz böylesine bir sıkıntı varken böylesine problem, program, pro, problemler varken miting yaptırmayın Cumhurbaşkanımıza diyorum. Bakın bunları gönül rahatlıkla söylüyorum. Bütün kurumlara paylaştım tanıdığım herkese söyledim. Yapın yapmayın zarar veriyorsunuz. Yapmayın Cumhurbaşkanımıza zarar veriyorsunuz. Çünkü ö, her şeyi yalan yanlış anlatıyorlar. Her şey öyle sahte bir dünya yaşatmışlar ki arkasında gözünü kan boyayarak yaşatıyorlar. Dinlesinler yalan değil bunlar. Hepsi aynı dertten yanıyor. Ben bunlarla uğraşırken midem, midemde artık bakteri türedi. Artık ben dayanamıyorum. Hasta oldum. Yeter. Vallahi yeter. Ne olur ya. Ya bunları konuşsam 
Ya çıkayım bunları anlatayım diyorum. Ya diyorum ki arkadaşlar yapmayın ne olur. İşte ya ülkenin polisini zora sokuyorsunuz. Ya miting ayağı altında gidiyorsunuz toplanıyorsunuz yapmayın. Bu tarafa diyorum ki ya arkadaşlar ya etmeyin ne olur. İşte pan- kutlama mı yapacaksın? Daha geçen dün dün olan şey, şampiyonluk. Ondan önceki Giresun'daki şampiyonluk. Ondan önceki şeydeki e, kutlamalar, adamdaki kutlamalar. Ya hepsine konuşacağım diyorum. Yapmayın diyorum. Hemen giydiriyorlar. Hemen yardırıyorlar. Ne oldu? Sana ne verdiler de almadın. İşte neyi verdiler de kabul etme kabul et, etmedikleri etmediler. Kötü oldular şimdi. Hemen bir şekilde linç etme. Her yerden linç ediliyorum. Ya konuşmasam vicdanım el vermiyor. Bu taraf kızıyor. Konuşsam Solcusu tara, solcusu geliyor bana diyor ki yok diyor hiç boşuna uğraşma bize yanlışamazsın. Allah belamı versin ki bir daha bir siyasi bir şekilde hiçbir kimseyle beni göremeyeceksiniz. Görmeyeceksiniz abi. Ya Allah ne olursunuz ya ne olursunuz gidin işinize bakın kardeşim. Gidin işinize bakın işinize. Daha var ya ne problemler başlayacak. Dünya genelinde daha ne sıkıntı başlayacak. Ya yalan dolan kardeşim. Öyle bir pro- pro- program çizdiler ki yıllardır kurdukları oyunda şu anda bütün ülkeleri ma- maddi olaraktan çökertmedir pandemi. Bunu da aklınıza sokun. Pa- karantinalar, marantinalar her şey yalan dolan. Vallahi de yalan dolan. Çünkü yine bulaşacak bu. Hiçbir şekilde al görüyorsunuz şu anda Levent'te on binlerce insan var. Binlerce insan var. Niye oradaki polisi zora sokuyorsun? Niye oradaki emniyet teşkilatını zora sokuyorsun? Niye devleti zora sok- kurumlarını zora sokuyorsun? Niye sağlık bakanlığını zora sokuyorsun arkadaşım? Eyvallah canımız ciğerimiz parçalanıyor. Kardeşlerimiz par- orada zor durumdalar. Her yerde zor durumdalar. E mübarek her yerde zor durumdalar. Uygur Türk'üne niye konuşmuyorsun? Hindistan'a yaşananlar için niye bir şekilde yapmıyorsunuz? Ya arkadaşım 35 tane şehit verdik biz. Rusya bizim 35 tane şehidimizi askerimizi şehit etti. Niye selah okutmadınız? Nerede sizin milliyetçiliğiniz? Bu kadar mı? Ya sizin Müslümanlığınız, sizin milliyetiniz, milliyetçiliğiniz, ülkenizden, bayrağınızdan daha mı önemli? Allah rızası için ya biraz ne olur doğru bakın, doğru kanaldan bakın biraz ya. Bir şey yaparken ne olur gözünüze sok, insanı göz yapın derken kaç çıkarmayın, yapmayın Allah razı olsun rızası için ya. Ya yıllardır kendimi diyorum ki biraz böyle meditasyona vereyim, bir şeyler yapayım, onu da beceremedim. Ya bir gün iyiyim, bir gün kötüyüm, bir gün may- mutluyum, bir gün hüzünlüyüm. Ya delireceğim artık yapamıyorum yapamıyorum artık vallahi de billahi de dayanamıyorum bu kadar haksızlığa. Kimsesi çocuklar için proje, proje, proje yapayım dedim. Hiç isim vermeyeceğim kurum ismi de vermeyeceğim kabul etmediler. Madem laf açıldı anlatayım size her şeyi anlatayım. Sokakta ki insanlar için, sokakta yaşayan insanlar için program yapayım, proje yapayım. Hiçbir şekilde maddiyat beklemeden, Allah belamı versin ki beklemeden. O da olmadı. Hiç kimse umursamadı. Yıllardır hayvan hakları yasasının çıkması için çalmadım kapı kalmadı. Ya diyorum ki ben bu kadar madem itibar görüyorum de, devletimin gözünde. Gittim. O kadar çok dert var ki hangisine başlayalım Yusuf dediler. Haklılardı. Eyvallah. O kadar çok dert var ki. Ya dedim ki bir proje yapayım ki. Öyle bir proje yapayım ki mecbur kalsınlar da kabul etsinler de bir, bir şekilde ben bu hayvan hakları yasasını çıkartırayım. Sağcı arkadaşlara gittim. Umursamadılar. Ya solcu arkadaşlara gittim. Zaten yanlarına yaklaşamıyorum artık. Ya dedim ki hep beraber toplanalım da bütün parti liderlerini gezelim. Bir şekilde bu hemen tasla kabul ettirelim ve çıksın artık ne olur. Bu hayvanlar bu Allah'ın dizi kullarına yapılan işkence bitsin. Sonra dedim ki Allah rızası için kullanın bizi. Bizim gibi hikitlilere hitap eden insanları kullanın. Ne olur birine başka bir görev verin. Bana sokaktaki hayvanlar için görev verin. Öbürüne kadına şiddeti için haber görev verin. Para vermeyin kimseye artık yeter. Yeter programlarda zor ayaklık olsun. Ya TRT'nin içinde zorla program yapan insanlar var ya. Yemin ediyorum var gidin araştırın sorun ya. Ya ben TRT'de iki tane TRT müzikte iki tane proje yaptım. Bir tanesinde battım. İkincisinde 40 bin lira para kazandım ya 40 bin lira. Allah belamı versin ki 40 bin lira para kazandım. Onu da yemin ediyorum size TRT Müziği'ye iki tane program yapmamdaki tek sebep orkestram içindi. Çocuklar iş yok, pandemi iş yapsınlar diye. Ve hala onları düşünüyorum. Hala müzisyenleri düşünüyorum. Bir şeyler yapmamız lazım. Olmuyor. Biz bir şekilde ayakta duruyoruz. Bir şekilde kazanmışız. Bir şeyleri koymuşuz kenara. Kimseye muhtaç değiliz Allah'a şükür. O da olmadı. Neden neden bu bu şekilde buralara bu hale geldiğimi anlatıyorum size. Neden küstüğümü, neden kırıldığımı anlatıyorum sizlere. Neden Instagram'daki bütün her şeyi sildiğimi anlatıyorum size. 
Araştırdım. Kadın hapishanelerinde, kadın hapishanelerinde onlarca doğumda doğmuş çocuklar orada doğmuş, doğmuş ve orada yaşamak zorunda. Çünkü gidebilecekleri dışarıda bir akrabası, ebeveyni, onları kabul eden bir ebeveyni olmadığı için kanunen onların hiçbir şekilde dışarı çıkmaları yasak. Ya doğuştan hayata bir sıfır başlayan çocuklar için dedim ki ya ben bunlar için bir şey yapayım. Ya arkadaşlar gördüm geçirdim 13 yıldır müzik piyasasındayım en güzel arabalara bindim yalı 10 güzel evlerde oturdum çok güzel paralar kazandım her şeyi yaptım iyilik yaptım onu yaptım gezdim tostum en güzel yemekleri yedim en güzel kıyafetleri giydim ya Allah rızası için ben artık değiştim ben eski Yusuf değilim ben artık uyandım ben bu dünyaya sıf Ağustos Beci olmak için gelmedim. Ne olur bir şeyler yapmak için. Ben sırf bu, bu yüzden devletime yakınlık kurdum. Çünkü devletime yakınlık kurarsam dedim devletimin gücünü en azından bu şey, adi yalaka soytarılara karşı bir şey bir mesaj veririm. Ki anlasınlar devlet kurumları hiçbir şekilde yalakalık yaparaktan bir yerlere gelinecek yerler değildir. Maddi çıkarlar elde edecek yerler değildir. İsim vermiyorum. Hepsini biliyorsunuz zaten. Tekrar söylüyorum. Eğer ki bu açıklamayı sırf işte sol tarafa, sol cenaha yaklaşmak için, onlara yaranmak için, işte yok yalakalığımı bir yalaka diyorlar ya bana. Onu temize çıkarmak için yapıyorsam en adi şerefsizim. Allah benim canımı alsın, yarın sabah çıkmayayım. O kadar da şey söylüyorum size. Vallahi de, billahi de çocuklar için proje yapayım dedim. Sabah çıkartayım ya bir organize olsun çok basit bir şey. Sabah çıkartacağım dedim. Alacağım çocukları, bindireceğim otobüsleri, getireceğim boğazlama... Kahvaltı yaptıracağım, götüreceğim, kıyafet aldıracağım, gezdireceğim, tozduracağım. Allah razı olsun, yardım edecek çok insan olur. Herkes hayra vesile olacak, olacaktır. El birliğiyle bu çocuklara hayata, kapı, hayatın güzelliklerini göstereyim de ileride yaşları geldiği zaman hayatın bir sıfır başlansa bile nerelere gelinebileceğini bir şekilde bir mesaj vereyim istedim. Çocukları alayım dedim, gezdireyim, akşamına götüreyim, boğazda yemek yedireyim. Onu da kabul etmediler, onu da yapmadılar. O da olmadı. Daha bunlar gibi neler var? Daha neler var? Şimdi anlıyor musunuz nedir derdim? Benim derdim bu işte. Allah şükür hiçbir şekilde yüz karartıcı bir şey de sizin karşınıza gelmeyeceğim. Gelmedim de. Hiçbir şekilde kulak gıda yemedim. Çıksın bir tanesi desin ki zorla birilerini arattırdı da bize bir şey aldırttı. Zorla birilerini, birilerini aracı kılıp da işte hükümete ve devlete yakınlığını e, maddi çıkarlar doğrultusunda kullandı diye bir tanesi çıksın. Sizlere namusum ve şerefsin üzerine yemin ediyorum Taksim Meydanı'nda gelen giden benim yüzüme tükürsün. Anlım ak ve tertemiz bir şekilde süresi geldi zamanı geldiğinde sizlerle tekrar görüşeceğim. Ama Allah rızası için ne olursunuz sizlere yönlendirmelerine izin vermeyin artık. Ya kutuplaştık görmüyor musunuz abi ne olursunuz ya? Ne olursunuz? Kutuplaştık, ayrıştık. Ya ucusun ya bucusun. Ya insanlık diyorsun, sevgi diyorsun. Küfür yiyorsun artık. Öyle bir cenah var, öyle bir insanlık var ki. Öbür tarafın hak ed- doğru söylüyor. Küfür eden insanlar bazen doğru söylüyor. Ya diyorsun ki ben de savunayım çünkü doğru konuşuyorlar. Yanlış bir şey var. Ben de ortak olayım. Bu sefer de dönüyoruz. Seni savunan, seni seven insanlar. Ne oldu diyor. Sen de diyor fos çıktın. Sen de işte diyor davana şey... Durum bu anlıyor musunuz? Artık yetili, yenilir yuturur taraf yok ya. Yenilir yuturur taraf yok abi bu iş. Ne olursunuz? Beni anlayın. Vallahi hasta olacağım. Benim bir süre gitmem lazım. İngiltere'ye de gitmeyeceğim. Beni hiçbir yerde tanımayan bir tanımayan bir insanların topluluğunu yaşadığı bir ülkeye gideceğim. Bir süre orada yaşayacağım. Yoksa beni hasta olarak görmek istemiyorsanız bunu yapmak zorundayım. Yalan dolan arkadaşlar. Yalan dolan inanmayın. Sosyal medyada bu Instagram'da takip ettiğiniz ünlüler var ya, %98'i yalan dolan. Onların insanlığı da, merhameti de hep çıkarlar ve mefaatleri doğrultu sanatır. Hiçbir zaman değer görmeyecek zaten. Hiçbir zaman bir TikTokçu, bir fenomen, bir saçma sapan işlerin peşinde koşan adam kadar değer görmeyecekti bu ülkenin. Öğretmenleri de, doktorları da, bu ülkenin emniyet teşkilatı da, askeriyesi de, itfaiyecisi de hiçbir zaman değer görmeyecek bu ülkede. Bunlara yüz verdikleri sürece. Sık bu videoyu izlemeler için yarın sabaha kadar bırakacağım. Sonrasında da Instagram'ı tamamen donduruyorum. Görme, 
silmeyeceğim. Merak etmeyin. Süresi geldiği zaman inşallah geleceğim ve tekrardan ve sizlerle kaldığım yerden insanlık için, sizler için, vatanım için, kimse sizler için çalışmaya devam edeceğim ve bunun dışında da hiçbir şeyle beni anlamayacaksınız. Onun dışında hakkınızı helal edin ne olur. Allah yardım etsin sizlere. Allah yardım etsin. İki gün önce çok sevdiğim bir müslüman kardeşim intihar etti. O kadar kötü bir şey ki düşünebiliyor musunuz? Borçları ve geçim sıkıntısından dolayı iptal etti. İntihar etti. Ya. Var yemez şerefsiz iş adamları var şimdi burada. İsim verip de şimdi onlarla uğraşmak istemiyorum. Siz biliyorsunuz kim olduğunu. Devletin bütün sermayesini sonuna kadar sömüren leş kargaları var. O leş kargaları şerefsizler. O şerefsiz. Ya merak etmeyin bana hiçbir şey yapamazlar. Onların gücü bana yetmez. Mahvettiler ülkeyi ya. Mahvettiler ülkeyi. Geçen hatırlıyor musunuz? Bir şey paylaşmıştım. Aslında bütün kaosun, bütün ekonomik krizin çözülmesi, bitmesi çok o kadar kolay ki. Zamanında Putin ne yaptı krizde? Rusya'nın krizinde ne yaptı? İş fabrikalarında maaşlarını ödemeyen iş adamlarını ki bunların hepsi milyar dolarlık adam ne oldu? Bütün masanın etrafında topladı. Bütün o fabrikalarını kamulaştırdı. O borçları da bir de onlara ödettirdi. Halk karaman oldu. Size yalvarıyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Allah rızası için ne olur. Ne olur size yalvarıyorum. Size yalan yanlış bir ülke gösteriyorlar. Size yandaş medyanız yalan yanlış bir ülke tanıtıyorlar. Halkın içine ne olur biraz daha inin görün. Halkın sıkıntısını görün. Vallahi de billahi de emeklerinize yazık. Yaptığınız işlere yazık. Ne olursunuz. Sizin yanınızda sizinle can baş çalışanlara yazık. Yüzde doksanı şurada kaç senemiz kaldı. Hükümet devrilirse biz ne olacağız? Bizim kendimizi düşünelim. Vallahi de böyle billahi de tillahi de böyle konuşuyorlar. Benim ne olursunuz artık dayanacak gücüm kalmadı. Bu sözlerim Sayın Cumhurbaşkanımıza giderse sonuna kadar ne olursun? Ne olursunuz Sayın Cumhurbaşkanım? Artık bunları görün. Ülkenin ülkeye küfreden, millete küfreden var yemezleri ne olur etrafınıza tutmayın artık. Tutmayın. Bu zamana kadar karıştık kazandıkları bütün blok paraların bir çoğu kısmına çökün de insanlara dağıtın ne olursunuz. Ben biliyorum bunların çocuklarını, biliyorum çocukların nasıl yaşadığını. O yüzden kanıma dokunuyor, o yüzden susamıyorum. Atlayıp özel uçaklarda bilmem ne ülkelerine gidip de bir gün sonra geri gelip de yüz binlerce dolar harcadıklarını da biliyorum. Böylesine adi bir şerefsizler yapmayın ne olur. Mitinglerde otobüsleri doldurup doldurup aynı adamları getiriyorlar sizlere. Aynı adamlar.